作。这周的作文，有哪位同学想上来朗读一下？白涛，来体育课也是课呀，老师去没人管。人家白涛初中的课都快自学完了，你管得着人家吗？那为啥储备在这儿学习？人家体测满分，为什么人家在这儿玩去？我们还要在这儿罚蹲起。小心啊！真是没规矩。往后一点。当学生就该有个学生样。比如你今天作业忘带了，我真忘带了，我是真信你。运动时候别说话啊。来，听我口令，一、二。白涛，你这破方块转来转去不还是方的吗？有什么玩的？我在练习空间感，初中几何会用得到。几何？哎，人生几何？这么逼自己干嘛？学生的世界真不理解。你这种成绩不理解是很正常的事，我这是有自知之明，不像你，天天追赶白桃，体育课都做练习册，太心机了。楚哥，你别这么说，你忘了我们西天小组考号吗？湖南八九七十二变，校队九九八十一。你再别提了，我可不想九九八十一难。注意安全啊！集合！来，全体后，向上看齐，向前看，稍息。你们都别急着玩了，马上毕业达标了，把自己的弱项都练一练，听明白了吗？好，立正，起身。大家看到，下个月在新月广场有一场大型式表演，迎上某些人士的体育课的动态。街舞表演算什么？下个月咱学校的武术对抗赛知道吗？我可是种子选手。到时候给我呐喊，可得大声一点。你看，楚哥多帅呀、啊，给我们武术长脸呢。哎，不嘚瑟不叫楚哥，就你也操见武术了。走着瞧。对了，王美轩，你和楚哥不是在一个武馆吗？楚哥厉害吗？还还行，比我厉害。开玩笑，我可是我们武馆第一人。我听说六二班那帮人的武馆可不一般。教练天天魔鬼训练，全省的奖杯拿个遍。有有奖杯怕什么？我们四个也有啊。我们有绝招。说说看有什么绝招？我们有梦想呀。有一位伟人说过，有梦想的孩子比有奖杯的孩子胜率高。蔡宝熙就不用说了，他的梦想啊是当一名大学老师。作为一名小学生，你敢打大学老师吗？白涛，魔方专家，那脑子是科学家的脑子，对面出什么招啊，他前一天就能算出来。当然，这四个人中最厉害的人就是我楚哥了。我的梦想是……上课了，快跑！哎，等等呀，等我说完呀，我的梦想还没说呢。
，现在的孩子都有梦想。好多人问我，学武术拿不了全国冠军，有什么用？梦想就是拿冠军挣大钱。开武馆就不是梦想吗？自己喜欢就好嘛。身体是一切的本钱。你们这一代呀、啊，什么都不缺，缺的是吃苦耐劳的精神。还有磨练意志的机会，白涛，你觉得呢？教练，你说的有道理，等我拼完，马上。武术是一种精神，天地合一，以人为本，以德服人。不单是竞技，更是一种文化。文化是多样的，可不光是直播。程天一，给你们看看我们帅帅的教练，你们看，<笑>再看一眼。好，中国武术博大精深。好多世界上知名的技击术都借鉴于它，比如说，日本柔道就借鉴了中国骄子串摔法，韩国跆拳道借鉴了中国散打的腿法，西洋拳击借鉴了散打的拳法。你们要好好学习这门技术，弘扬这份精神，维护住这份信仰。走走走，停！走走走，住手！你什么玩意儿？我这所见可是在网上自学的，还可以吧？自学可以鼓励，但是你在我这儿学，先把我教你学会了，你要再看我什么裸脚、什么十字固，全用踢你。不管不管什么蓝猫加肥猫，能抓到老鼠就是好猫。你你，看老王，他还是个孩子，童言无忌。王教练天天给你们讲武德和文化，都当耳旁风。你身体素质这么好。条件又不差，以后在武术上绝对比我和王教练更好。你看我，三届武术冠军，全省的，还有一届全国的，是不是？你以后也能做到。那有什么用？老王，这哎，兄弟，别哎，小公，童言无忌呀、啊，童言无忌。在学习之余练练武术，也算是素质教育吧。反正你天天做题强，你觉得呢，崔老师？你这个体育老师，我起头发那么多课了。下课了。抢学员吗？真的吗？不是吧，一个地方开两家，我也听说了，但是不知道是不是真的，反正过几天就知道了。
加比赛，赢我，赢我！你们几个比赛，可一定要赢啊！我们一定给你加油！大家都来看啊！我们武术比赛可比街舞好看多了。街舞。阳光杯武术散打友谊对抗赛，转眼已经第七届了。每一届的选手都赛出了风格，赛出了水平。少年强则国强，希望通过武术能带给你们强健的体魄，也希望通过这次比赛能锻炼大家力争上游、永不服输的精神。好，双方选手准备，比赛马上开始。有请裁判员入场。加油！站你留点力气，等到赛场上拼去。没事，老王，等着赢吧。你给我消停点吧，你想上场再休息五分钟。老王，你别紧张，你要相信我的实力。下半场开局就是你，你给我稳住了。狮子搏兔，一用全力。你你不像个兔子。哎呦，老王，什么时候你这个体育老师在王的水平提升呢？说话一错一错的。你也给我注意点，楚哥是兴奋过头，你兴奋不够。你热身了吗？不用吧，小弟，我已经够热了，今天三十八度了都。你们这几个孩子是我带过的，最让我操心的。这这话怎么听得那么耳熟呀、啊？对呀、啊，不是吗？董老师经常说我们。你们是我带过最差的一届学生了。哦，是的。好，有请下次比赛选手楚哥先入学。楚哥，教练，我先歇会儿。喊你上场了。怎么了？吹头丧气了？没关系的，咱们吸取经验教训，下次吧，咱们赢了就 OK 了，好不好？来，咱们起来抱一下，好吧？
，这都已经上了，来。大家都是白日做梦的吧？我看你们是吹牛大王，哼，全场就我喊你大声，结果你们都输了。我看我脑袋是被门夹了才去给你们加油的，就是大，那么烂，真丢人、啊！你们够了，我们输了关你们什么事儿？又被你们去打呀？你怎么这样说话呀？怼自己人那么厉害，输了还有理呀、啊？上次比赛你在是吧？嗯。他们怎么样比的？比的全输啊。然后呢？回来之后呢？嗯，回来之后心情就一直不好。行吧，你去把下一个同学叫过来，我问一下。
为什么我自己打呢？可能他们没发挥好，什么没发挥好，全都是借口。那不是上次比赛打爆我们的那几个人吗？什么打爆呀？那是险胜。宋超生、宋双沙、宋映雪，还有上高地。名字？你怎么知道的？我不学武术的。西西，真的假的？你不要开玩笑。为什么呀？你说话呀！多吃点，长身体的时候。儿子，嗯，我跟你妈商量了，那个武术班你就别去了。为什么呀？咱家没钱了。作为一个家长，你说话能靠谱点吗？昨天还说要给弟弟买遥控车，我这点学费还没他遥控车贵呢，凭什么磕磕我呀？嗯，凭什么？就凭你天天在包里给我倒数几名挂着。爸，只要你让我学武术，我保证，班里倒数这种事儿绝对不会再发生。真的？嗯。哎，你这么说，老爸我就放心了。嗯，放心吧，老师刚说了，嗯，以后不排名了。你个小兔崽子，你想把你老爸气死啊？王叔，你看看现在小孩子，学习不行还这么得理。哎呀，行了行了行了，老楚，他这么小，跟他较什么劲儿啊？再者说了，他现在正是玩的时候。每天你把学习挂在嘴边，谁愿意听啊？你这么说就不对了。小孩子的学习习惯就得从小养成。你看他爸我，小时候从一年级开始，那都是前几名。要不然现在能买房、买车、生二宝。哼，别听你爸瞎说。咱家买车买房这事儿啊，你别操心，有你妈呢。不过儿子。这马上呢，你也要毕业考试了，也总得操心操心学习吧。要不然那个武术班，咱先别去了。妈周末给你报个班，咱补补课。妈，嗯，经过我亲身经历，总结了一个经验。什么经验？好好学习。嗯，这四个字儿得分开来说。好好和学习，你是希望我好好的，还是希望我学习？挑一个吧。傻小子。你要是以后不学习，我就甭想好好的。还是我亲爸亲妈妈。叔叔阿姨，我吃饱了。得嘞，把碗给洗了。哎，大侄子。儿子，饭还没吃完呢。你和孩子沟通就不能平等一点的交流吗？瞧你把他给惯成什么样了。我这不是也是为了他有一个美好的童年吗？嗯有课外书吗？你管初中物理叫课外书？那初中化学。哎，算了算了算了。哎，对了，我和蔡宝熙都不去学武术了，你以后还去吗？我们不去是怕影响学习，你怕什么呀？我家。算了算了，懒得跟你讲
。我看啊，你又不爱说话，也就跟我们几个聊几句。你是怕我们都不去了，你去了也没意思吧？不过你家继续让你去学，你还去吗？当然去啊！为什么不去？啊？必须得。你们都不去了，我还去什么呀？反正比色被一锅端，也算是坑了老王了。去了，估计也会被骂。算了，不去了，不去了。咱们俩今天晚上做作业的时候互相监督一下吧。你做完一课就告诉我一下，我看我们班有多少。好。你说老王是不是要积分了？不知道，可你很失望吧？你说咱们放学回家路过文馆怎么办？碰到老王？哎，算了算了，不是无数的事儿，是你一直在说呀。行了，你别逗他了，赶紧去看看楚哥，看看楚哥作业写完了没有。好，来，瞧，拿着。不要。儿子，嗯，今天学的怎么样啊？还好吧。好就是好，不好就是不好。什么叫还好吧？我说好。你肯定不信，我说不好，你又不高兴，所以你说我是不是应该说还好？嗯，啥时候你学习赶上你嘴皮子溜，老爸我就放心了。先休息十分钟，十分钟以后啊，再做两道题。干啥呀？这大周末的，我一个月都没休息了。隔壁孙大爷家的狗。一天还遛三次呢，你啥时候遛遛我呀？你老师前段时间都表扬你了，说你学习成绩啊提高的挺快，再克服一下，坚持两周，就两周。过两周，周末就不用做题了？不是，再过两周啊，你都习惯了。啊。依依啊，这是你们班蔡宝熙总结的经典习题，刚发给妈妈，你试着做做吧。他怎么这样啊？你好好跟人家蔡宝熙学学，人家连初中的课程都快自学完了。我怎么跟他比嘛？蔡宝熙和白涛他们一门心思的想直接考高中。啊，考高中？白涛家里好像有困难，跳过初中就能省几年的书本钱。蔡宝熙呀，一直跟人家白涛比，天天疯了似的做题。哎，看看人家孩子多懂事儿，一点儿都不让父母操心。走，走，快点儿，儿子，走走走走，来。你学习学的闷闷不乐的，出来吃点好的。是啊，今儿啊，我儿子赶上赶上，这不好久就想吃红烧肉了吗？你妈也想喝羊汤了，你看爸也不会做。爸，我不太饿，吃碗面就行。瞎说，来饭店吃什么面啊？是啊。哎，服务员，点菜。先来份大碗羊汤，然后给我儿子来份红烧肉，啊，要哪种？啊，这红烧肉还分哪种啊？三十八普通的，六十八精品的，还有九十八是野猪肉的。你看，呃，野猪肉能点半份吗？你看我和孩子他爸也不爱吃肉，还。
孩子一个人他也加不了。嗨，那野猪肉不好吃，我小时候经常吃，那味儿大还塞牙。是吗？你想吃吗，儿子？想吃，再来份试试。不行，那就来份六十八的吧，精品的肯定也好。对，我想吃三十八的。哎呀，在来饭店吃饭就是吃点好的嘛。我敬敬儿子，那就要吃敬敬红烧肉。我就要吃三十八的。儿子，听话啊。咱家不差这三十块钱，来饭店吃饭就得吃点好的啊！对啊，羊汤就不要了，六十八这个应该挺多的，咱们就都吃这个。行，哎，服务员，菜单加俩菜，上来好叫。不要，差这三十，够我上一节课了。你这孩子怎么不懂事儿？你爸好心请你出来吃饭，你闹什么脾气？我不想吃红烧肉，我就要吃面。谁说我家涛不懂事了？咱儿子最懂事了。来了，来，来来，能点了吗？能，来来来，点。不点了，我不吃了。这次考试，大家成绩也普遍都还不错，尤其楚哥和陈千一提高很大，继续努力。大家还有什么问题？白涛，你有什么问题？老师，今天报考高中还来得及吗？是你自己想问的，还是你爸妈让你问的？我自己想问的。白涛，你先坐下吧，问题与试卷无关。不过我还是要说一下，学习就要按部就班，一步一个脚印。许多跳级的天才呢，反而最后适得其反。所以现在根据规定，小学跳高中那是不可能了。白涛，你的问题我之后会跟你家里人联系一下。你们现在这个年纪啊，就应该多跑跑，多动一动，多参加参加课外活动，不要死读书。在家的时候可以看看电视，和同学玩玩都是可以的。虎哥，我说白涛呢，你跟点什么头啊？你现在成绩刚有点起色，别骄傲，继续努力，让你爸妈省点心，听见没？嗯，收到。好了，马上放学啊，大家再看看卷子。这是你这次考试做的题，我给你找了一些相似的类型，你做完以后再给我。陈宝坚，你在这我可重要了，别天天给我妈打电话监督我学习，你来做也觉得够了，你还给我留着。我发现你现在比我爸还烦呢。我们学习小组的平均成绩有所提高，我很欣慰，继续保持。就是当官。怎么不管我？白涛想跳级，你知道吗？啊，我知道。哟，今天一妈妈吧？对对对，你好你好你好你好你好，白老师，我们家依依在学校可没少让你操心呀、啊。依依挺懂事的，在学校哪能找我操心啊？陈建一的学习小组有蔡宝信，你听说过吗？那小孩跟小大人一样，那教学责任心比我都强。哦、oh, ，知道知道，蔡宝熙总跟我们依依一起学习，嗯，一直挺照顾依依的
，刚才还给我发了今天考试的错题、相似题啥的，特别恶心。笑起来感觉很像。哎，对了，董老师，听说他们四人小组有个叫白涛的，初中的课程都学完了。这就是白涛妈妈，我们刚才正聊着呢。啊，你好，你好。哦，对了，白涛妈妈，我还是不太建议明年孩子直接跳级的。白涛本来性格就挺内向，一旦脱离了同龄人环境，可能会不太适应。嗯，你说的对，学习还是按部就班的好。要不是今天和董老师聊天，我还不知道孩子有这个想法。白涛的学习成绩和天赋，我们老师和家长是有目共睹的。现在这个阶段，以白涛的成绩来说，也不用天天钻在习题里。白涛跟其他孩子不一样，应该多参加参加课外活动。哦，对了，以前学武术，现在不练了。啊、哦，不学了。经济条件确实有些，哎，对了，听依依说，道馆要搬走了，他也不想学了。怎么搬走了？上次比赛，他们的成绩不是不太好吗？而且这片的武馆比较多，竞争又激烈，好像是要换地方了是因为我们的比赛成绩太差了，所以没有人愿意去王教练的舞馆。不会吧？应该是。没准是老王教的不好呢。我没错。咱这是把老王给坑了呀！关键是，咱输了就跑，是不是不仗义啊？那这也不能怪我们吧？就像是山上的小火车，它使我想起美丽的森林。爸爸的鼾声总是断断续续的，使我担心。妮妮怎么了？听到你哭了？身体不舒服还是谁欺负你了？啊？老王心里多难受啊，头发都白了。武术是以金子，天地合一，以人为本，以德服人。不单是竞技，更是一种文化。中国武术博大精深，你们要好好学习这门技术，弘扬这份精神，维护这门信仰。哎，我把手机落这儿了。哎，老爷子刚走，你追着看应该能追上。不用，我打个电话就行。老王，发个微信就行。啊，对对，发一微信。哎，你去给老爷子送去，我发微信他好能看到。老王啊，老王，姜还是老的辣，这事儿你自己去。我干不了，快干活吧
，老王进照。好想哭啊！哎，老王头发都丑白了。真的不怪我们，对不对？烦烦烦烦！好内疚，老王好可怜啊！要不咱给老王买束花，慰问一下吧？算你有良心一次，同意。爸，你去哪儿了？我给你买点羊皮和豆浆膜。骗人！你肯定又去抽烟了。你这孩子，怎么跟你爸说话？算你给我滚！以后别让我抓到你。你这孩子不怎么跟你妈一模一样，就爱墨迹，赶紧吃吧。我以后再也不墨迹你了。谢谢。爸错了，不应该对你死。不，我要妈妈，我要妈妈做的饭。妈妈好久都没来看我了。爸爸也想妈妈呀，我也知道妈妈做的饭很好吃。妈妈工作忙。过段时间回来，嗯。不，他肯定是嫌弃你抽烟才不来的。谢谢姑姑啊，是很坚强啊。不、嗯，我不要坚强，我要妈妈，我要妈妈做的饭考试比之前难一些，有些平时不扎实的同学呢，一下子就露馅儿了。不过，我还是要表扬一下楚哥和陈千一同学，这次成绩呢很好，提高非常明显。当然了，白涛同学和蔡宝熙同学依旧是满分，也值得鼓励，戒骄戒躁，稳定下去。你们啊，要多向西天小组学习，连楚哥的成绩都上来了，你们还差啥？不是夸我呢，还是吗？楚哥，站起来，给大家分享一下你的学习经验。我只是在用学习这种方式来平复我日渐动荡不安的心理。我好了，坐下吧。学习啊，还是要靠自身勤奋，不要盲目的去学习别人的经验，要勤于思考，找出自身的问题。明天是周末，大家不要光顾着玩儿。把这次考试卷再做一次，听到了吗？知道了。好了，同学们，放学吧。周末快乐。起立。老师。紧张啊！教练不会揍我们吧？应该不会吧？怎么办？我不敢进去了。嗯，要不咱们把花放门口？也行，心仪到了就可以了吧？快跑！有人来了。这什么意思？生意都这样了，还搞这出，这不落井下石吗？谁落井下石？还能有谁呀、啊？比赛赢了，咱们还用这种方法恶心呢？教练，我比不了赛，咱是故意的吧？输的还咱们，这还用问吗？林教练，我讲的是，是要怕你揍我吗？那个，呃，我作业还没写完啊。哦，我先走。走了吧你。咱们本来也是好人，走。
不是，兄弟，你听我说。听我教练，对不起。教练，我们四个请你们俩吃顿饭吧。我已经通知过你们家长了，咱们在一块儿吃个饭。上次走啊，我跟老王我俩挺想你们。老王，你不生气了吧？你叫什么？龚教练，你不生气了吧？哎，能不生气吗？那家伙玩太不要脸了，大早上光往门口砸个花盆，气死我了。他们也确实太过分了。小鱼咱们在一块比赛，我们讲的是技术，不是争先斗狠。他们打不过咱们，就使阴招。咱们就是啊，太友谊第一了。难道说我们也有希望能赢？但是你被 KO 了，那就是真输了。嗯。王教练，是我们连累了你们。哎，也不能这么说，我也有责任。平时呢，对你们太放松了，训练不够严格。王教练，刚才那盆花是我们送的。<咳>我就说嘛，他们也不会这么过分。<咳>管他呢，下次一定痛给赢回来。对，来日方长，胜败乃兵家常事，但是。咱们现在先把武馆那个事儿、班馆那个事儿弄好。老王，你们的武馆真的要搬了吗？那除了我们还有其他学员呢？上次全军覆没之后，来退钱的家长确实不少，再加上期末考试，来报名的也寥寥无几了。等王明轩他们这届学员到期了，我们就撤了。对呀、啊。那个地方我们都看好了，有山有水有树林，房租还便宜。哎，就是远了点儿。不管以后你们来不来王教练的武馆，武术精神不能丢。学习生活和武术一样，不言放弃，坚持不懈。你们懂了吗？来来来，吃菜吃菜，吃来吃啊。我们吃好了，我去上学了。啊？来了怎么？到了。是这么少的？是啊。吃吧吃吧。上班。上班。去啊好，金峰，开始。好，金峰，一米四七，注意摆臂啊！一米四七刚够及格
，来，王明轩，一米八四，还不错啊，注意摆臂，好，归队，白涛。一米九三，非常好啊，特别大。再注意一下腾空高度，争取一米九八就满分了。好，谢谢教练。好，归队。今天体测结束，表扬白涛同学啊，从及格一下蹦到优秀了，再练练就满分了。你们回去多跟人家学一学，听到了吗？听到了。好，下课。今天没发挥好，让你们失望了。这还没发挥好，太厉害了。武术也是讲究腿部力量的，正好我练过。白头咋这么厉害，跳得这么远，竟然还和我们说话，太奇怪了。就比我多了，我粉丝也就两百多，剩下的两千都是刷的。实话实说嘛。张老师，哎，六幺班团的单借我看一下。单子呀？嗯。我这儿拿给。我回来之后，心情就一直不好。老师。今天报考高中还来得及吗？不学了，经济条件确实有些。上次比赛，他们的成绩不是不太好。你怎么了？怎么感觉哭了？哎，你怎么发呆呢？啊啊，没事儿，就是感觉班上最近几个学生状态有点奇怪，学习成绩倒是上去了，但是情绪有点不太对劲。那个西天学习小组，对啊，哦，对对对，我也发现了，楚哥好像最近学习好了，可是不怎么说话了。白涛也是，以前还知道玩玩魔方，现在啊，除了学就是学。你们班就是不一样，班主任担心的问题都这么气人呢，我还巴不得我担心孩子太爱学习呢。此学习也不行啊，我是觉得啊，比起学习，孩子的成长健康更重要，学习上可以补。但是心理上有了坎啊，那就包办喽。是呀，确实是这么回事呀。哎。安静，出来一下。你在一背后坐的，一最近有什么变化没有？他最近不怎么说话了，以前总是唠唠叨叨的。嗯，还有呢？你还知道点什么？他好像是因为比赛输了，所以心情不怎么好。好，行，你去把王明轩叫过来。嗯。嗯，这次呢，我们班整体的成绩普遍有所提高。学习氛围呢也比原来好了很多，在这里呢，我要表扬一下两个同学，一个是陈千一同学，还有一个是楚哥同学。这两位同学呢，从原来的后几名，进步到了现在中上游的水平，可见呢，在家里也是下了不少的功夫。老师啊，那我们家蔡宝熙的表现怎么样？哦，您是蔡宝熙的爸爸吧？蔡宝熙这孩子呢，还是平时有什么事儿都爱说一说，管一管，但是呢，最近也是收敛了很多。经常把同学气哭的事儿也是没有了。嗯，这半个学期呢，我们班同学都表现挺好的，学习氛围呢也比上个学期好了很多。同学之间呢也知道互相帮忙，课间吵闹的现象也少了，所以说家长们可以放心了。根据规定呢
，我们以后考试就不排名了。但是，不能因为不排名就放松了学习，在家的时候，我们家长还是要配合我们老师完成学生的监督。嗯、呃，不要太过于放松，毕竟中考和高考还是要看排名的。董老师，这要是不排名了。以后我们怎么知道他们考试考得怎么样啊？没个对比。楚哥爸爸，这个您可以放心，我们老师是最了解学生的学习情况。如果有必要的话，我们会单独跟家长沟通的。如果要加强学习，我们需要从哪方面入手呢？嗯，陈千意这个学期的势头非常好，继续保持就可以了。然后我们现在的孩子这个年纪，没有必要给太大的压力。这样的话会让孩子们产生厌学的心理。老王说的对，虽然我们可以不学武术，但是武术的精神不一定。我觉得学习进步跟这股劲儿脱不了关系。是啊，我老王知道了，应该会很自豪的吧。就这么定了。嗯、呃，现在呢，孩子们学习上的问题都是些小毛病，家长们可以不用太担心。我记得马云曾经说过一句话：“从九十五分提到九十七分之间付出的代价，是难以想象的。不如多花点时间在兴趣爱好和体育运动上面。”而且呢，我们现在提倡都是素质教育，我觉得这话肯定有它的一定的道理。嗯，这次体测有些同学不合格，家长们可要都抓紧了啊！董老师，嗯，如果体测不合格的话，对孩子升初中有什么影响吗？是李天通的家长是吧？升不升初中有没有影响，咱先不说。您不觉得李天通现在爬个楼梯都有点困难吗？现在的孩子肥胖率是越来越高，大家除了孩子的学习，也要重视一下孩子的身体健康。还有什么问题吗？没有了。好，那今天这个家长会就到此结束了。我点到名的家长留一下，其他家长可以先回了。白涛、陈千一、蔡宝熙、楚哥。好，谢谢。最近呢，这几个孩子呢表现都挺好的，白涛和蔡宝熙又是满分，楚哥呢和陈千一同学有所提高。听说最近周末一直在家学习啊？对呀、啊，董老师，我们一刻也没让这小子闲着，就怕他心给废了，不是？不，学习呢固然重要，但是也不能抹杀了孩子的天分。哦，对了，对，小学的东西呢，其实也就很简单。上课认真听讲，按时完成作业，基本也就没有什么了。我不太建议周末的时候把课排满了，这样的话小学压力就这么大，等上了初高中，那不还得把孩子压垮啊？对，你看我说对，是对,对，应该这样。嗯、呃，最近这段时间呢，孩子的情绪明显不佳，我觉得不是因为学习的收敛，而是因为被心事所压抑。是是，怎么了？你们当家长的应该多注意一下。上次呢，比赛输了之后，几个同学呢被班里其他同学孤立，而且因为自己输掉了比赛，连累了道馆班里，所以说心里可能比较愧疚吧。而你们家长呢，一直关注于孩子的学习，从来不去管孩子心理上的问题，这样也没有沟通。最近呢，孩子们的情绪确实有点不佳，这不是专心学习的收敛，而是被心事所压抑了。怎么，他们还想去学武术啊？看起来确实有这么回事儿。你说我家那臭小子学习成绩刚有点起色，这又要去学武术，这吧唧。不又掉下来了吗
。对啊，董老师，是不是、啊？怎么会耽误学习的？我只是感觉这件事会影响孩子们的成长，所以说以老师的角度把问题交代给你们。至于如何平衡，如何选择，还是要看你家长自己的。哦，对了，白涛爸爸，啊，白涛一直想考高中，听同学说是为了省下初中的学杂费去学武术。呃，这样吧，我把孩子们叫过来，你们沟通沟通，行吗？行，好。卡三找到你们四个，老三你们过去。要表扬我吗？得了吧，班主任和你们家长都可严肃了，八成呀不是什么好事。不是考挺好吗？怎么都板着个脸？难道陈千一和楚哥作弊了？会不会是陈千一买粉丝的事？可能是蔡宝熙顶撞老师的事儿吧，会不会是白涛在作业上打拳的事？他们四个一起被骂，会不会是因为上次吹牛的事、啊？我说五七五教的最好，不会也被找家长吧？你们看，陈佳一哭了。你真要想学，等寒暑假再学不行啊？那就来不及了，老王的武馆要搬家了。你非要到他家去学啊？哪里跌倒就要在哪里爬起来。嗨，这不就输了一场比赛吗？你们呢？把输赢看得太重了。我们可以输，但老王得赢。是啊。这么想学的话，就去吧。钱的问题，不是该你考虑了啊。哎，这个老王给你们灌了什么迷魂汤了？我们只是想帮老王证明。武术是有精神和魂存在的。咦，这话是从你小嘴嘴里说出来的，是谁教的吧？叔叔，他其实想说，如果我们下次回不赢的话，那就没面子了，不会有人给我们玩了。蔡总，这个爸爸，你有什么意见没有？啊，这个啊，主要看孩子吧。宋阿姨啊，嗯，看您家小孩哭成什么样了，还有宋阿姨。楚叔叔，人家孩子学习成绩提高，其实跟周末复习没啥关系，那都是我的功劳呀。哎，这事儿帮助同学啊是应该的，别显摆啊。你看，你班长这么帮你，呃，学武术可以，期末考试成绩不许下滑，听见了吗？嗯。要不这样吧。让我们家白涛啊，平时多帮依依补习补习功课。孩子之间的东西啊，他最容易懂。也让我们家白涛啊，跟别人啊多沟通沟通。妈，咱家，咱家怎么了？咱家再没钱，也不能让你跳我中学去省学费啊。我还是不学武术了，不想学了。你也是太懂事了。爸爸醒明白了，你就这么一个童年。现在不叫你学点什么，等咱家富裕了，你的童年就过去了。你平时除了学习就是学习，那别人家的孩子学点钢琴啦、画画什么的。你凭什么就不能学点什么呀？爸爸不能因为自己的原因让你留下遗憾。爸爸，男子汉不许哭，必须去，你知道吗？现在你不去啊，爸爸都不答应。上次比赛输了是吧？这次有没有信心给我赢回来？有，好，老同学玩去吧，啊
到什么？我钱包好像落这一块了。什么样子的？中间的一个长方形，小妹妹你见到没？是这个吗？啊，是这个，是这个。给你，不用谢。小，谢谢你啊，小朋友。哎，你说老师又让咱一起练功了？是。那能一起练功了，好高兴呢。你说呢？哎，你干啥呢？赶紧走呀！冯荣叔叔说了。喝不完的水要浇花。哎呀，你呀，真好，真好。哎，陈卓叔叔还说了，水瓶呢也要扔垃圾桶里。你牛。后背呢？你能搬动吗？行行，没问题，都不是五年级小孩。哼哼，咱们一块儿搬吧。嗯。老王，琢磨什么呢？小工啊，你说，我如果再功利一点儿，现实一点儿，会不会好一点？咱们会不会好一点？我不知道，反正他们肯定会失望。什么呀你们如果还像以前一样，还是赢不了。快点，不能交，能不能交？到底能不能交呀？有证据吗？
小组的这次教学尝试效果很好，练武术和学习文化课相互促进，他们的学习成绩呢，并没有因为兴趣爱好而下滑，精神面貌上也有了很大的改观。我们这周末的作文题目呢，就是《少年中国梦》。对了，你们四个呀，可是要好好的感谢王教练，能够牺牲个人的利益来配合学校和家长。你们以后上武术课的事儿，家长已经给我沟通过了，放心大胆的继续吧。第八届阳光杯武术友谊散打对抗赛现在开始。在第七届的比赛中啊，六年级组的双方选手打得如火如荼，不可开交。这一次比赛会鹿死谁手？我们马上揭晓。好，有请双方选手登场。双方的选手真是带着必胜的决心来的啊！你们有信心打赢对方吗？有。上一次的比赛中，六二班的小选手们虽然输掉了比赛，但是通过这半年的努力，不仅学习上有了很大的提高，武术也有了长足的进步。当然，六一班的小朋友也来势汹汹，当仁不让。这必胜的决心，好，这次的比赛究竟谁会赢？我们马上揭晓。双方选手进入最后准备阶段。好，比赛马上开始。今天的比赛，你们只许赢，不许输。所有的比赛，只有第一名才会让人记住，第二名永远被人遗忘。今天，你们要拿出你们所有的实力，给我拿下这场比赛。接受没有？好。小组小油转，切步走。你们的粉丝团这么强大，可别让人家失望了。加油！加油！没想到班主任和同学们都来了。付出就有回报，你们的付出，同学们会看到的。你们几个小伙伴上场去拼搏吧！今天放下包袱，无关胜负，皆为荣耀。无关胜负，皆为荣耀。嗯，当然，最好还是能赢。
。记得，在我上幼儿园的时候，我梦想着有一天，能像很多哥哥姐姐一样，戴着红领巾去上学。后来，我真的上学了。我又开始梦想，能像很多优秀的同学那样，站在讲台上大声说话、大声演讲，让班里所有的同学都为他鼓掌、叫好。但是，我不敢。董老师说，我们应该相信自己，大胆说出心里的话。但是，我不相信自己。蔡宝熙说，他梦想着以后能做一名像董老师一样的好老师，像春雨一样，把点点滴滴的知识洒在同学们的心里。程新一说。他梦想着以后能做一名人人喜爱的好演员，在荧幕上扮演各种角色。楚哥说，他梦想着以后能做一名超级英雄一样的警察，执法为民。我发现，其实我们每一位同学的心中都有一个美丽的梦，是梦想伴我们长大。是梦想，让我们的未来自信满满；是梦想，让我们的父母、老师身体永远健康；是梦想，让我们的天更蔚蓝，水更清澈，草更嫩绿，花更鲜艳。就是这一个个美丽的中国梦，让我们的祖国越来越强大，越来越富饶，人民的生活越来越幸福。今天，我想说，是梦想带我站到这里。大声说，让我们从今天做起，一起来努力，一起来学习，来实现我们心中那一个个美丽而骄傲的梦。